Bene, affrontiamo allora l'argomento OB, il blocco organizzativo, e vediamo come crearlo e cosa scrivere all'interno. Nello specifico creiamo un OB100. Come si deve fare? Si va su blocchi, pulsante destro del mouse, inserisci nuovo oggetto, blocco organizzativo. Qui scriveremo OB100. Come nome simbolico possiamo scrivere, che so io, OB Restart. Linguaggio possiamo mettere il COP. Ok. Viene creato il blocco organizzativo OB100. Eccolo qua. Doppio clic per andare a vedere all'interno cosa scrivere. Nota subito una cosa. Il sistema ha riconosciuto l'OB100 sa che cos'è l'OB100 e quindi per default ha inserito questo commento complete restart puoi lasciare questo oppure anche qua puoi cambiarci il nome e puoi scrivere OB restart lasciamo complete restart comunque cosa possiamo scrivere all'interno dell'OB100? sicuramente ricordi cos'era l'OB100 qual è la sua funzione chi lo richiama? allora tutti i blocchi organizzativi vengono richiamati dal sistema operativo non può essere richiamata dall'operatore così come facciamo con gli fc e gli fb lo b100 lo b85 86 il programmatore può solo programmarlo cioè lo crea scrive all'interno una parte di codice che serve come reazione alla chiamata eventuale del sistema operativo il blocco che però viene richiamato, se è presente, è l'OB100. L'OB100 viene richiamato all'accensione del PLC. Il sistema operativo la prima cosa che fa, chiama una volta, una volta sola, l'OB100. Dopodiché va in loop e a ogni ciclo chiama l'OB1. Adesso dovrebbe essere abbastanza chiaro anche per te. Quindi che cosa scrivere all'interno dell'OB100? Scriveremo, scriverai quella parte di codice che serve a inizializzare le variabili. Se tu devi per esempio fare un preset di una variabile o azzerare dei diagrammi, delle parti di codice automatico, questo è il luogo dove farlo. Quindi per esempio, vediamo un po', intanto possiamo qua dargli un titolo e scriveremo blocco di restart. Possiamo anche mettere un commento un po' più esaustivo e dire che il blocco viene eseguito solo all'accensione del PLC, così ti rimane bello impresso. E questo viene richiamato dal sistema operativo. Ok? Bene, allora, ammettiamo che io ho delle variabili che devo presettare o resettare soltanto la prima volta, quindi li inserisco all'interno di OB100. Allora, per esempio, io ho un, in questo caso, nel, nell'esempio che ti farò vedere, ho delle variabili che si chiamano peso tara, peso netto e peso lordo, che sono il risultato di alcune operazioni che vengono fatte durante il peso, ovviamente. Allora qui non devo mettere nessuna condizione perché viene eseguita una sola volta all'accensione, quindi non mi servono condizioni precedenti, ma posso benissimo scrivere, in questo caso voglio muovere 15 per esempio, nella variabile del peso tara. L'ho precedentemente denominato su db1.dbw0. 